ఆత్మీయులందరికీ నమస్కారం అండి లైట్ వర్కర్స్ టీవీ వారు సమర్పిస్తున్న ప్రోగ్రామ్ కు స్వాగతం సుస్వాగతం మన గురువు గారు అయినటువంటి డాక్టర్ బ్రహ్మర్షి పిత మహాపత్రిజీ గారికి పత్రిమాల మేడం కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం అండి మరి మనకింత చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ ని అందించిన లైట్ వర్కర్స్ టీవీ టీం వారందరికీ కూడాను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి మనకు ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందివ్వడానికి మన ముందు ఉన్నారండి అనిత పిండి గారు బెంగళూరు నుండి మరి మేడం గారు మరి ఎన్నో ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ మరి కర్ణాటకలో ఎన్నో క్లాసెస్ చేస్తూ మరి ఎంతో అద్భుతంగా సేవ చేస్తూ ఉన్నారండి అలాంటి గ్రేట్ సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ తో మనం తెలుసుకోబోయే పోయే జ్ఞానం ఏమిటి అంటే అసలు మనం ఎవరు అసలు మనం ఎవరు ఎవరు ఎలా ఉన్నాం అంటే ఈ కాళ్ళు చేతులు కనిపించే ఈ ముక్కు కళ్ళు మన కనిపించని మన లోపలి అవయవాలు ఇవే నా మనం మరి ఇవి కాక ఇంకెవరు ఆ అసలైనది ఎవరు అనే యొక్క సత్యాన్ని మనకు చక్కగా జ్ఞానాన్ని అందివ్వడానికి మన ముందు ఉన్నారండి మేడం గారిని ఆహ్వానించుకుందాం నమస్తే మేడం వెల్కమ్ టు యూ మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ నైస్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్వైట్ సో మొదటిగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి నా శతకోటి పాదాభి వందనాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన లైట్ వర్కర్స్ టీం అందరికీ శ్రీదేవి మేడంకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సో నా షార్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ మేడం ఇచ్చారు సో అసలు మనం ఎవరు అనే విషయం గురించి ఈరోజు తెలుసుకునే ముందు మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కానీ ఏదైనా ఒకటి చక్కగా అర్థం అవ్వాలి అంటే మనము మనతో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి సో కొంచెం సేపు మనం ధ్యానం చేసి ఆ తర్వాత ఈ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం మాస్టర్స్ సో హాయిగా కూర్చున్నాం మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ రిలాక్స్డ్ అన్నీ మర్చిపోదాం ఈ కొంచెం సేపు ఈ వన్ హవర్ సెషన్ అంటే ఈ వన్ హవర్ మనం అన్నీ మర్చిపోదాం కంప్లీట్గా అన్ని పక్కకు పెట్టేసి హాయిగా కళ్ళు మూసుకుందాం ఎలాంటి ఆలోచనలు వద్దు దేని గురించి వద్దు ఇప్పటి వరకు ఏదైనా డిస్కషన్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా వాటిని అన్నిటి పక్కకు పెట్టేయండి ఇప్పుడు నాకు ఇవేవి అవసరం లేదు నేను పూర్తిగా నాతో ఉంటున్నాను అనుకుంటూ హాయిగా నిదానంగా మీ రెండు కళ్ళని మూసుకోండి పూర్తిగా మనతో మనం కనెక్ట్ అవుదాం ఎంతో అత్యద్భుతమైనది ఈ ధ్యానం ఎటువంటి ఆలోచనలు వచ్చినా వాటి వాటిని పట్టించుకోదు మీరు మీ శ్వాస ఒక్కటే మీతో మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇంకేది కనెక్ట్ చేయదు సో హాయిగా మీ శ్వాసను పట్టుకోండి
ఆఖరి రెండు నిమిషాలు మాస్టర్స్ ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా అలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం నిదానంగా మన రెండు చేతులను తీసుకుని కళ్ళ మీద పెట్టుకుని ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ధ్యానం నుంచి బయటకు వద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎంతో చక్కగా ధ్యానం చేసుకున్నాం ఎంతసేపు సో ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తామో పూర్తిగా ఈ మనస్సు అనేది ఖాళీ అవుతుంది అప్పుడే మనం ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని కొత్త జ్ఞానాన్ని తీసుకోగలుగుతాం అందుకే టైం టు టైం ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి రోజులో గంట సేపు ధ్యానము రెండు గంటలు మనం సాధన కూర్చుంటాం దాంతోపాటు ఇలా మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక పుస్తకం చదువుకునే ముందు అలాగే పిల్లలైతే స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు చదువుకునే ముందు అలా ఆర్ మనం ఒక సెషన్ తీసుకునే ముందు ఏదైనా ఒక పని చేసే ముందు మనం ధ్యానంతో స్టార్ట్ చేస్తే ఆ పనిని మనం ఎంతో చక్కగా చేయగలుగుతాం ఎంతో చక్కగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన సైడ్ నుంచి మనం ఇవ్వగలుగుతాం సో ఇవాళ ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ అసలు మనం ఎవరు సో చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ ఈ ఈ యొక్క ప్రశ్న అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది లోపల నేను ఎవరిని నేను ఎందుకు ఇవన్నీ అసలు ఈ పుట్టడం ఏంటి చనిపోవడం ఏంటి చాలా మందికి ఈ తపన అనేది ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి అని అవునా ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది నాకు కూడా అలాగే ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచే ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండేవి ఇవన్నీ ఉంటూ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఏదో ఉంది అనే సర్చ్ ఎప్పుడు నా లోపల ఉంటూనే ఉండేది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ టాపిక్ నాకు పత్రి సార్ని ఫస్ట్ మీట్ అయినప్పటి నుంచి అలా నా ప్రశ్నలకి ఎంతో చక్కగా సమాధానం దొరికింది మనం పుడుతున్నాం మధ్యలో ఎన్నో లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొందుతున్నాం చచ్చిపోతున్నాం సో అసలు ఈ మనం ఎవరు నేను అనే నేను అంటే ఎవరు ఇక్కడ సో ఒక దేహం ఒక తల్లి గర్భం నుంచి ఒక శిశువు బయటకు వచ్చింది చక్కగా జన్మ తీసుకుంది నిదానంగా పెరిగి పెద్ద అవుతూ పెద్ద అవుతూ తను కూడా పెరిగి పెద్ద అయ్యి తను కూడా ఎంతో అనుభవాలు తీసుకుని తను కూడా ఒక జన్మనిచ్చి మళ్ళీ కొన్ని ఏళ్ళకి ఈ బాడీ అనేది చనిపోతుంది సో అయితే ఇదంతా ఏంటి ఈ మధ్యలో జరిగేదంతా ఏంటి పుట్టడానికి చనిపోవడానికి మధ్యలో జరిగేది ఏంటి సో ఇది తెలుసుకోవాలన్న కుతూహల కుతూహలం ఎంతో ఉంటుంది సో అసలు మనం ఏంటి మనం ఈ శరీరం పుడుతున్నాం చచ్చిపోతున్నాం సో ఈ కేవలం ఈ శరీరమా మనము లేకపోతే కొన్నేళ్ళు అయిన తర్వాత ఈ సంఘం నుంచి ఆర్ మన తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏదో నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ విషయాలు ఎలా ఉండాలి ఎలా తినాలి ఎలా పనులు చేయాలి ఎన్నో నేర్చుకుంటాం సో అలా మనం మనకు ఒక మనస్సు అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ మనస్సు మనం సో కొంత బుద్ధి అనేది వస్తుంది ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఎక్స్ట్రా ఏంటి అంటే జంతువులకి వృక్షాల కంటే ఎక్స్ట్రా ఏంటి అంటే బుద్ధి బుద్ధి అనేది ఇచ్చాడు సో కొంత తెలుసుకున్న తర్వాత కొంత బుద్ధి అనేది వస్తుంది సో ఇదా మనం ఏంటి మనం అసలు సో ఈ శరీరమా మనం ఈ మనస్సా మనం ఈ బుద్ధా మనం 
ఏంటి ఈ ఘర్షణ అనేది మనలో ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ఏంటి అసలు నిజమైన మనము అంటే ఎప్పటికీ ఏ దేనికైతే మార్పు అనేది ఉండదు డెత్ అనేది ఉండదు ఎప్పటికీ అలానే ఉండేది ఏంటి ఏంటో అదే నిజమైన మనం శరీరం తీసుకుంటే మార్పు చెందుతూనే ఉంటుంది కొన్ని ఏళ్ళకి చచ్చిపోతుంది సో అది మనం కాదు మరి మనస్సు తీసుకుంటే మనస్సు తీసుకుంటే అది మారి మారిపోతూనే ఉంటుంది సో ఈ శరీరం కొన్ని రోజులకి శిథిలం అయిపోతుంది ఎప్పటికప్పుడు మారుతూనే ఉంటుంది అంటే మనము ఎంగ్ చిన్న పసిపాపలుగా ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాము కొంచెం ఎంగేజ్ వచ్చినా ఒకలా ఉంటుంది శరీరం ముసలితనం అయిపోయినా కొంకులం మార్పు చెందుతూనే ఉంది సో ఈ శరీరం కాదు ఎప్పటికీ ఉండేది మరి మనస్సు మనస్సు కూడా మారిపోతూనే ఉంటుంది అన్నిటికంటే చంచలమైంది మనస్సు క్షణ క్షణం మారిపోతూ ఉంటుంది సో మనస్సు కూడా మనం మనం కాదు బుద్ధి కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మన ఒక జ్ఞానాన్ని బట్టి ఎప్పటికప్పుడు మన బుద్ధి కూడా మారుతూనే ఉంటుంది సో మరి బుద్ధి కూడా మనం కాదు మరి మనం ఎవరం ఎప్పటికీ ఉండేదే మనము అను అని అనుకున్నాం సో మరి మనం ఎవరం అంటే నేను ధ్యానంలోకి వచ్చిన కొన్ని రోజులకి మూడో రోజు అట్లా నేను ఒక పిరమిడ్ ఉంది విజయవాడ మాది సో ఆ విజయవాడలో నేను ఒక పిరమిడ్కి వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తున్నాను మూడో రోజే ధ్యానంకి వచ్చి బట్ ఈ పిరమిడ్ గురించి తెలుసుకుని నిజంగా ఇది ఏంటో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆ పిరమిడ్లో కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా కూర్చున్న ఫ్యూ సెకండ్స్కి నాలో నుంచి ఏదో బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనమాట వెళ్ళి నేను ఎక్కడున్నాను అంటే స్టార్స్ గెలాక్సీస్ అన్నీ చూస్తున్నాను ఎంత సర్ప్రైజింగ్ అంటే నాకు అంత ఎంత సర్ప్రైజింగో అంతే ఆనందం కూడా అసలు ఏంటి ఈ నక్షత్రాలు ఏంటి ఇవేంటి ఈ గెలాక్సీస్ ఏంటి నేను ఎక్కడున్నాను అసలు ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు సో అది నా ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అలాగే ఒక్కసారి ఒక ఇంకొక పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నేను నా ఏడు శరీరాలని నేను చూసుకుంటున్నాను అక్కడే నా బాడీస్ అన్నీ ఉన్నాయి నే చూస్తున్నాను మరి చూసేది ఎవరు నాకు అర్థం కాలేదు సో ఇంకొకసారి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఇనీషియల్ పీరియడ్స్లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట సో అప్పుడు నా దేహంలో నుంచి చాలా పెద్ద బాడీ ఒక మౌంటైన్ అంత బాడీ రిలీజ్ అయింది దాన్ని చూస్తున్న మహాకారణ శరీరాన్ని ఏంటిది ఇంత పెద్ద దేహం సో ఈ బాడీస్ ఏంటి ఇంత పెద్ద దేహం ఏంటి అసలు బాడీలోంచి నేను బయటికి వెళ్తున్నా నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న నాకు చాలా ఉండేది అనమాట సో ప్రతిసారి పత్రిసార్ సెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు దేహం కాదు నువ్వు ఆత్మవి నువ్వు ఆత్మవి అని చెప్తూనే ఉండేవాళ్ళు సో ఎప్పుడైతే నేను నా ధ్యాన సాధన చేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు నాలో నుంచి రియల్గా నేను ఈ దేహం కాదు అనే అనుభూతి కలిగింది మాస్టర్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను పొందే అప్పుడు నా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నేను ఈ దేహం కాదు ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అని చెప్పి సో కొన్ని రోజులకి నాకు ఆ అనుభవం అనేది కలిగింది నేను ఈ దేహం అస్సలు కాదు నేను ఒక హయ్యెస్ట్ ఆ ఎనర్జీని నేను అనే అనుభూతి నేను పూర్తిగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను అండ్ ధ్యానంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజే నేను ఆ హయ్యెస్ట్ ఆనందాన్ని చూశాను సో ఈ టెంపరీ ఆనందం కాదు అది కంప్లీట్గా అతీతంగా ఉంది దేహానికి ఆనందానికి అతీతంగా ఉంది బ్రహ్మానందం సో ఈ అన్ని అనుభవాల్ని నేను క్రోడి కోరి క్రోడీకరించుకున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఈ దేహం కాదు నేను ఈ ఆత్మని ఆ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ ఉండేది చేంజ్ కాదు అది అండ్ అది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది అనేది నాకు కొన్ని రోజుల తర్వాత అర్థమైంది అండ్ మనం అందరం కనెక్టెడ్గా ఉన్నాం ఏది సపరేట్ కాదు ఇక్కడ 
అనే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ధ్యానం చేసినప్పుడే నాకు కలిగింది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తున్నామో మన శ్వాస మీద మనం ధ్యాస పడుతున్నాం శ్వాస అనేది చాలా చిన్న విషయంగా మనం అనుకుంటాం కానీ శ్వాస అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం సో ఆ శ్వాస అనేదే ఈ ఆత్మకి ఒక జీవం అనేది ఒక బేబీ పుడుతుంది ఎప్పుడు తను ఇక్కడ పూర్తిగా ఆ సోల్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆ ఫస్ట్ బ్రెత్ తీసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా ఆ సోల్ అనేది ఆ బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే సో ఈ ఈ బ్రెత్ అనేది ఒక్కటే మనని మన ఆత్మతో కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇంకేది కనెక్ట్ చేయదు మాస్టర్స్ సో ఆ ఆత్మతో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఆత్మ యొక్క జీవం ఎక్కడ ఉంది అంటే బ్రెత్లో ఉంది సో ఈ బ్రెత్తే ఒక అంబాసిడర్ అనమాట మన ఆత్మతో మనని కనెక్ట్ చేయడానికి ఆ విశ్వమంతా నిండున్న విశ్వశక్తితో మనని కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక రాయబారి ఈ దేహంలో ఎవరు అంటే మన శ్వాస ఈ దేహంలో ఉన్న రాయబారి మన ఆత్మతో మనని కనెక్ట్ చేయడానికి అలాగే ఈ అనంతమైన శక్తితో ఈ విశ్వతో విశ్వంలో ఉన్న విశ్వశక్తితో మనని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న ఒకే ఒక రాయబారి ఎవరు అంటే మన శ్వాస ఎప్పుడైతే మనం ఈ రాయబారిని పట్టుకుంటామో ఈ శ్వాసాన్ని పట్టుకుంటామో అప్పుడు మనతో మనని కనెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు వరకు డిస్కనెక్టెడ్గా ఉన్నాం ఎందుకంటే మనం మన శ్వాసని పట్టుకోలేదు ఇప్పుడు చూస్తే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తే ఒక ఐదేళ్ళు వచ్చే వరకు పిల్లలు వాళ్ళ ఆత్మతో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు అనేది వాళ్ళకు తెలుసు ఆ దైవత్వంతో కంప్లీట్గా నిండి ఉంటారు అందుకే పిల్లలు దైవ స్వరూపం అంటారు కానీ ఎదుగుతూ 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 ఆ పూర్తి ఆ మనస్సు అనేది దీన్ని ఓవర్టేక్ చేసేస్తుంది ఆత్మని సో అప్పుడు కంప్లీట్గా ఒక ఐ ఐదేళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు మర్చిపోతారు నేను వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకు వచ్చారు ఆ డిస్కనెక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అందుకే చిన్నప్పటి నుంచే ధ్యానం చేయించాలని చెప్పి పత్రిజీ మనకి చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు చూస్తే అసలు చిన్నతనం నుంచే పిల్లలకి మైండ్ యాక్టివిటీ అనేది ఓవర్గా అయిపోయింది గ్యాడ్జెట్స్ వల్ల టీవీస్ వల్ల టూ మచ్ ఓవర్ లోడెడ్ వాళ్ళ మీద ఎడ్యుకేషన్ ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళ మైండ్ అనేది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ డిస్కనెక్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది అదే ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మ ఈ శరీరంలోకి వస్తుందో అప్పటి నుంచి సహజత్వంతో ప్రకృతితో ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లలు ఉంటారో అలాగే ఆ సెన్సెస్తో వాళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేలాగా మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ అంటే చక్కగా వాళ్ళని మట్టితో ఆడుకునేలాగా అలాగే ప్రతి ఒక్క పనిని వాళ్ళు చేయనియాలి సెన్సెస్తో చేతులతో టచ్ చేయనియాలి ఆ టేస్ట్ని చూడని అన్ని ఇంద్రియాలతో వాళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వనియాలి సో అప్పుడు వాళ్ళ సెన్సెస్తో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ఎక్కువ ఈ మైండ్ ప్రభావం అనేది ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళని సహజంగా మనం పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు సహజంగా వాళ్ళకి ఆ స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి మనం స్టాప్ చేసేస్తున్నాం మనం లాక్ చేసేస్తున్నాం మనకున్న లిమిటెడ్నెస్ వల్ల మనకున్న లిమిటెడ్ జ్ఞానం వల్ల అలా కాకుండా వాళ్ళని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు టూ వాళ్ళకి ఎస్పెషలీ ఈ గ్యాడ్జెట్స్ అనేది టీవీ గ్యాడ్జెట్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఇవి ఇవ్వడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే ఓవర్ మైండ్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది న్యాచురల్గా వాళ్ళ ఏజ్కి తగినట్టు వాళ్ళు ఉండకుండా ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ప్రభావం వల్ల ఈ టీవీస్ టీవీ ప్రభావం వల్ల వాళ్ళ మైండ్ ఓవర్ థింక్ చేసేస్తుంది ఓవర్ యాక్టివిటీ అయిపోతుంది అందుకే పిల్లలు హైపర్ యాక్టివ్గా ఉన్నారనో లేకపోతే ఇలా మనం కంప్లైంట్స్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళని ఒక ఏజ్ వైజ్గా వాళ్ళకి ఏది ఏ ఏజ్లో ఏది ఇవ్వాలో అది ఇస్తూ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ ఏంటంటే సెన్సెస్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి చిన్నతనంలో అందుకే సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు చూస్తే కనుక అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళని చక్కగా చేయనియాలి ప్రకృతిలో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి మట్టితో వాళ్ళని ఉండనియాలి సో అప్పుడు వాళ్ళ ఆ డివినిటీని ఆ దైవత్వాన్ని వాళ్ళు ఆత్మ నేను కేవలం ఈ దేహంలోకి వచ్చాను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పొందడానికి అనే ఆ వాళ్ళకి ఆ ఉన్న జ్ఞానం పోదు ఆ దైవత్వం అనేది వాళ్ళు మిస్ చేసుకోరు కానీ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో అయితే టూ మచ్ 
మైండ్ ఓరియెంటెడ్గా మన మనం వాళ్ళని రెడీ చేసేస్తున్నాం టూ మచ్ స్టడీస్ టూ మచ్ యాక్టివిటీస్ మైండ్ యాక్టివిటీస్ కూడా టూ మచ్ ఇచ్చేస్తున్నాం వాళ్ళని ఫ్రీ ప్లే అనేదే లేదు వాళ్ళ లైఫ్లో సో వాళ్ళ సొంత ఆత్మ నుంచి వాళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు మాస్టర్స్ చూసారు కదా చూస్తున్నాం కదా మనం ఎలా చిన్నతనం నుంచి మనం మన మన డిస్కనెక్ట్ చేసేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాము సో అలా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కూడా చూస్తే అన్ని మైండ్తోనే గబగబా చెప్పేస్తారు చదివేస్తారు మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ రాసేస్తారు అంతే మళ్ళీ మర్చిపోతారు సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంతా దేంతో జరుగుతుంది మైండ్తో జరుగుతుంది మాస్టర్స్ వాళ్ళ సెన్సెస్తోనో వాళ్ళు రియల్గా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయి లేరు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఎస్పెషల్లీ ఆ చిన్న ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటారు వాళ్ళ సెన్సెస్తో ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు మైండ్ యాక్టివిటీ అనేది ఓవర్గా ఉండదు ఎక్కువ ఉండదు ఎంత ఉండాలో అంత ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచో ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచో మైండ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆర్ ఇంకా డిలే కూడా అవ్వచ్చు ఎప్పుడు మనం సహజ సహజ సిద్ధంగా వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉంటాము సో అలా వాళ్ళు నిన్న స్లోగా ఎథరిక్ బాడీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది యాస్ట్రల్ బాడీ అనేది ఫస్ట్ ఫిజికల్ బాడీ తర్వాత ఎథరిక్ బాడీ తర్వాత యాస్ట్రల్ బాడీ ఇలా ఏజ్ వైజ్గా ఈ బాడీస్ అనేది డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ స్ట్రాంగ్ అవుతూ అవుతూ వస్తాయన్నమాట కానీ మనం టూ మచ్గా డిస్కనెక్ట్ చేసేసినప్పుడు వాళ్ళని సెన్సెస్తో వాళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వకుండా చేసినప్పుడు ఈ వాళ్ళ ఏజ్ కంటే ఎక్కువగా మైండ్ అనేది డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకే చిన్న ఏజ్ నుంచి వాళ్ళు ధ్యానం కనుక చేస్తే వాళ్ళతో ఆ కనెక్టెడ్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వాళ్ళకి హ్యాండ్తో యాక్టివిటీ ఉండాలి క్రియేటివిటీ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి అలాగే మ్యూజిక్ ఉండాలి మెయిన్గా మ్యూజిక్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్రియేషన్ క్రియేషన్ అనేది వాళ్ళలో ఉంటుంది ఆ క్రియేటివిటీ అనేది చక్కగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది హార్ట్ హార్ట్ అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఫీల్ హార్ట్తోనే కదా మనము ఎంజాయ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ని సో హార్ట్తో వాళ్ళ వర్క్ ఉండాలి హ్యాండ్తో చక్కగా వాళ్ళ వర్క్ ఉండాలి అలాగే ఈ మైండ్తో కూడా కొంచెం నిదానంగా ఏజ్ వైజ్గా వాళ్ళకి ఇస్తూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది చక్కగా వస్తుంది అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ అలాగే వాళ్ళతో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ప్రతి ఒక్క దాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతూ ఉంటారు కానీ ఏమైందంటే మనం చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాం మనతో మనం డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఒక అన్నం తింటూ ఉంటాం రోబోటిక్గా తినేస్తూ ఉంటాం ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్లో ఏమైపోయిందంటే మనతో మనం మనతో మనం కంప్లీట్గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాం మన సెన్సెస్తో మనం డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాం ఏ ఒక్క దాన్ని అనుభూతి చెందట్లా ఒక ఈ భూమండలం అనేది ఒక చక్కటి అద్భుతమైన ప్లేస్ అని చెప్పారు సార్ ఎన్ అన్నిటికంటే కూడా ఈ భూమండలంలో మనం పొందే అనుభూతి అనుభవం అనేది ఇంకెక్కడ దొరకదంట అందుకే ప్రెషియస్ ఇక్కడికి జన్మ తీసుకోవడానికి క్యూలో వస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మనమెవరో మర్చిపోయి రోబోట్స్ లాగా జీవించేస్తున్నాం జీవించట్లేదు మనం బతుకుతున్నాం అంతే అలా బతుకుతూ వెళ్ళిపోతున్నాం జీవించడానికి బతకడానికి ఎంతో తేడా ఉంది ఎప్పుడైతే మన శ్వాసని పట్టుకుంటామో ఈ రాయబారిని పట్టుకుంటామో ఈ ఈ గొప్ప గురువుని పట్టుకుంటామో అప్పుడు నిజంగా మనతో మనం మనం కనెక్ట్ అవుతాం మాస్టర్స్ అప్పుడు నిదానంగా నేను ఈ దేహం కాదు ఈ మనస్సు కాదు ఈ బుద్ధి కాదు నేను ఈ ఆత్మ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనం పొందుతూ వస్తాం అప్పటి వరకు నో కంప్లీట్గా సో ఈ శరీరం మనం కాదు ఈ బుద్ధి మనం కాదు ఈ నేను అనే అహం మనం కాదు ఇవ ఇవన్నీ దాటిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే ధ్యాన సాధన చేస్తూ చేస్తూ మనే మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటామో అప్పుడు నిజంగా మనకి ఆ ఆత్మానుభూతి అనేది కలుగుతుంది అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు బేసిక్గా పొందాల్సింది ఈ ఆత్మానుభూతి ఈ నేను అనేది ఎవరు అనేది ఖచ్చితంగా బేసిక్గా తెలుసుకోవాలి నేను ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అని వింటూనే ఉంటాం మనం పత్రి సార్ ప్రతి ఒక్క సెషన్లో చెప్పేది అదే నీ దేహం కాదు ఆత్మ కానీ ఆ అనుభవం నువ్వు పొందావా అది ఇంపార్టెంట్ మాస్టర్స్ నువ్వు ఆత్మని అనే నేను ఈ దేహం కాదు నేను ఈ ఆత్మని అనే అనుభవం నువ్వు పొందావా లేదా అది ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతామో ఇంకా అది అల్టిమేట్ అప్పుడు మనకి రియల్గా తెలుస్తుంది ఇది గులాబ్ జామ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని వింటున్న వింటూ ఉంటే సరిపోదు వింటూ ఉంటే ఓకే ఒక 
ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కానీ రియల్గా నేను ఈ దేహం కాదు ఈ ఆత్మ అనేది నీకు సొంతంగా అనుభూతి అవుతుంది ఈ ఇంద్రియాలతో కాదు ఈ మనస్సుతో కాదు ఈ శరీరంతో కాదు లోపల నీకు ఆ అనుభూతి అనేది కలుగుతుంది అని నేను చెప్పలేను ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుందని ఎవ్రి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దాన్ని అనుభూతి చెందాల్సింది ఎలా చెందుతాం దాన్ని ఎలా మనకి అది అవుతుంది అంటే శ్వాసను పట్టుకోవాలి ఈ శ్వాస అనే అంబాసిడర్ ఈ ఆత్మతో కనెక్ట్ చేసే అంబాసిడర్ ఎవరు మన బాడీలో అంటే శ్వాస ఒకటే ఇంక ఇంక ఏది లేదుగాక లేదుగాక లేదు అది పత్రిజీ మనకి ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు సో సహజమైన ది ఏంటి అంటే మన శ్వాస మన శ్వాసను పట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తూ చేస్తూ వెళ్తామో లోతుగా లోతుగా అన్నీ మర్చిపోవాలి అన్నీ పక్కన పెట్టేసేయాలి ఎప్పుడైతే ఆ సాధన చేస్తూ చేస్తూ వెళ్తామో అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది నేను మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం నేను ఈ దేహం కాదు ఆత్మని అనే ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ మనలో వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు కంప్లీట్గా మన లైఫే మారిపోతుంది రమణ మహర్షి ఎప్పుడు చెప్తారు నువ్వు నువ్వు సెల్ఫ్ రియలైజ్ అవ్వడమే నువ్వు ఆత్మాన్ని తెలుసుకోవడమే నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడమే నువ్వు ఈ ప్రపంచానికి ఇచ్చే గొప్ప సర్వీస్ అని ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎవరో అని మనం తెలుసుకుంటామో అనుభవం చెందుతామో పూర్తిగా అప్పుడు మన భావనలు మారిపోతాయి మన ఆలోచనలు మారిపోతాయి మన పనులు మారిపోతాయి మనం చూసే దృష్టి కోణం మారిపోతుంది ప్రతి ఒక్కటి మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనము నేను నేను ఆత్మ అని తెలుసుకుంటాను ఈ అనుభవాన్ని నేను పొందుతాను ఆ ప్రజ్ఞతో ఉంటూ వెళ్తాను నేను అన్నిటితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను ఏకత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతాం అంచలంచలుగా అంచలంచలుగా అది అల్టిమేట్ థింగ్ అంటే నే నేను సపరేట్గా లేను దేంతోనూ నేను 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 ఒక్క దాన్నిగా లేను అన్నిటితో నేను కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం బయట ఒక్కటే మనం చూడం ఈ దేహాన్ని ఒక్కటే చూడం ఇక్కడ దేహాలు వేరు వేరుగా కనిపించవచ్చు ఒక ఒక జంతువు ఒక చెట్టు ఒక పక్షి ఒక చేప ఒక మనిషి మనిషిలో మళ్ళీ యంగ్ అడల్ట్ ఓల్డ్ ఇలా ఎన్నో బయటకు మనం వేరే వేరేగా కనిపించవచ్చు కానీ లోపల మనం అందరం కనెక్ట్ అయి ఉన్నామనే అనుభూతి నిజంగా ఎప్పుడైతే మనం ధ్యాన సాధన చేస్తామో అప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది మాస్టర్స్ అప్పుడు నిజంగా మనలో ఎంతో కంపాషన్ అనేది న్యాచురల్గా వస్తుంది ఎవరో మనం విని 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 అది రాదు విని 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 మనం ఏదైనా చేసామంటే కొన్ని రోజులు చేస్తాం ఎందుకంటే మనం అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి నువ్వు ఇలా ఉండకూడదు అలా ఉండాలి అని నువ్వు హామ్ చేయకూడదు ఏ ప్రాణికి ఆర్ నీ మాటలతో హర్ట్ చేయకూడదు ఇవన్నీ మనం వింటాం విన్ని కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కానీ ఎప్పుడైతే నీకు సొంతంగా అనుభూతి వస్తుందో ప్రతి క్షణం నువ్వు సత్యంతో జీవిస్తూ ఉంటావో అప్పుడు నీకు ఆ కంపాషన్ అనేది ఎవ్రీ మూమెంట్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఒక చిన్న పిల్లల పట్ల ఒక జంతువుల పట్ల ఒక పెద్దవాళ్ళ పట్ల ఆర్ ఇంకా జ్ఞానం లేని మూర్ఖంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళ పట్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళ పట్ల మనకి ఆ కృ ఏమంటారు ఆ కంపాషన్ అనేది ఉంటుంది వచ్చేస్తుంది సహజంగానే సో అండ్ మనం ఈ అన్నిటితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం ఈ ఏకత్వం అనే భావన మనకి చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను శరీరం నేను మనసు అనుకుంటామో మనం ఎప్పటికప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం నేను వేరు వాళ్ళు వేరు అని చూస్తూ ఉంటాం అందుకే గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మని అని కంప్లీట్గా తెలుసుకుంటావు ఆ అనుభూతిని లోపల పొందుతావు నువ్వు కంపాషన్తో ఉంటావు వాళ్ళని నువ్వు వేరుగా చూడవు ఎప్పుడైనా టఫ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సత్యంతో నువ్వు ఉంటావు ఓకే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం అన్న ఒక కామ్నెస్తో నువ్వు ఉంటాం నీలో ఎంతో ఆ కంపాషన్ అనేది ఉంటుంది దయ అనేది ఉంటుంది సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది మనలో చేంజ్ అంటే మనతో మనం అనుసంధానం అయినప్పుడు మట్టుకే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు కూడా మనం అన్నీ వేరుగానే చూస్తాం చాలా లిమిటెడ్గా మనం మన మనకు మనం చూసుకుంటాం సో అన్ని జీవుల పట్ల మనం అనుసంధానం అవ్వాలి అంటే నేను ఈ దేహం కాదు ఆత్మని అని పూర్తిగా 
ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం అయినప్పుడే ఈ విభజన విభజన విభ విభజన అనేది ఉండదు అన్నీ ఒకటే అని చూస్తాం కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిల్లో ఎదుగుతున్నారు అనే జ్ఞానం మనకి మన ఫీల్డ్గా వస్తుంది అలాగే ఈ క్షణంలో జీవించగలుగుతాం అద్భుతంగా సో ఈ క్షణంలో మనము జీవించిన అదే నిజమైన లైఫ్ అంటే పాస్ట్ అనేది అయిపోయింది ఎలాగూ ఫ్యూచర్ అనేది ప్రాబబిలిటీ ఏం జరుగుతుందో ఈ క్షణం అద్భుతంగా జీవించినప్పుడు నీ ఫ్యూచర్ అనేది అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఈ క్షణంలో జీవించాలి అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుక్షణం అనుక్షణం ఆ ట్రూత్తో మనం ఉండాలి పాస్ట్ అయిపోయింది నాకు దాంతో సంబంధం లేదు దాని గురించి మనం తలుచుకోము ఎప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతుందో ధ్యాన సాధన ద్వారా అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అప్పటి వరకు ఎంత ట్రై చేసినా పాస్ట్ మన పీక్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మైండ్ అంత స్ట్రాంగ్ అండి ఈ మైండ్ పనే ఏంటంటే లేదా పాస్ట్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఫ్యూచర్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఈ మైండ్ పనే అది కానీ ఎప్పుడైతే మనం సాధన చేస్తూ చేస్తూ వస్తామో ఈ మైండ్ అనేది ఈ మైండ్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది మనతో మన మన ఆత్మతత్వంతో మనం ఉంటాం మన ఆత్మ తత్వంతో మనం కనెక్ట్ అవుతాం ఆ అల్టిమేట్ ఎనర్జీతో మనం కనెక్ట్ అవుతాం అప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి సరిగ్గా డెసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతాం ఈ మూమెంట్లో మనం చక్కగా ఉంటాం సో అలా ఈ ఈ పాస్ట్ అనేది ఈ క్షణంలో ఇంక ఇది ఇది నా ఆఖరి క్షణం అంటే మనం ఎలా ఉంటామండి అలా మనం ఉండగలిగినప్పుడు ప్రతి క్షణం ఇది ఒక డ్రామా మన మనం మన ముందంతా జరుగుతున్నది ఒక కళ ఒక డ్రీమ్ అయిపోయింది మనం ఏమనుకుంటాం ఓకే అది డ్రీమ్ అని అనుకుంటాం అలాగే మన లైఫ్ అనేది కూడా ఒక డ్రీమే అయిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ క్షణంలో మనం జీవించగలిగినప్పుడు అద్భుతమైన అనుభూతి అనుభవం అనేది పొందగలుగుతాం ఈ క్షణంలో మనం ఈ క్షణాన్ని మిస్ అయిపోయామంటే అంతే ఇంకా మళ్ళీ రాదది సో ఇంకా ఈ ఇంకా ఇంకా నా లా నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏమవుతుందో తెలియదు నేను ఉంటాను ఉండను ఈ క్షణాన్ని నేను అద్భుతంగా జీవించాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి పాస్ట్ గుర్తురాదు ఫ్యూచర్ గుర్తురాదు అద్భుతంగా ఉంటాం మన ముందు ఎంత టఫ్ సిచ్యువేషన్ అయినా ఉండొచ్చు ఎంతో గొడవలు జరుగుతూ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఈ క్షణంలో ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా ఇంకా అసలు మనం మనం ఆ సమస్యల నుంచి ఆటోమేటిక్గా బయటపడిపోతుంది సో ఈ క్షణంలో జీవించడం అనేది మన ప్రాక్టీస్ ద్వారానే వస్తుంది మాస్టర్స్ హా నేను ఆత్మన్యాన్ని తెలిసేసుకున్నాను అయిపోయింది ఇంకా అనుకుంటే నో దిస్ ఇస్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్ ప్రతి క్షణం ఎరుకుతూనే ఉండాలి ప్రతి క్షణం నేను ఆత్మని ఏదైనా ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఎలా డీల్ చేయాలో తెలియట్లేదు ఇమ్మీడియట్గా ఒక్క క్షణం కళ్ళు మూసుకుని మన శ్వాసతో మనం కనెక్ట్ అయిపోయి నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు నేను ఈ ఆత్మని టెంపరీగా వచ్చాను ఒక అనుభవం కోసం అని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో ఎలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్లో నుంచి అయినా మనం బయటపడిపోతాం మనకు తెలియకుండానే ఎక్కడి నుంచి మన ఆత్మలో నుంచే మనకి మన నుంచే మనకి ఆ ఎనర్జీ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆ క్షణంలో ఆ సిచ్యువేషన్ని చక్కగా డీల్ చేయగలుగుతాం సో ఇప్పుడు పిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి పిల్లలతో ఉంటాము ఏదో జరిగిపోయింది పాస్ట్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఈ మూమెంట్లో మనం తి తిట్టేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు అలా చేసావు ఎలా చేసావు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు అలాగే చేస్తావు అని ఆ పాస్ట్ డేటా తీసుకొచ్చి రిలేట్ చేస్తూ ఉంటాం నో పాస్ట్ వదిలేయాలి ఇంకా అయిపోయింది ఏదైనా ఒక మనిషిని మనం చూసినా కూడా వాళ్ళ పాస్ట్ అనేది మనకు గుర్తు రాకూడదు అప్పుడే మనం ఈ మూమెంట్లో జీవిస్తున్నాం జీవిస్తున్నట్టు అప్పుడే మనం నిజంగా ఆత్మతత్వంలో ఉన్నట్టు ఒక మనిషిని చూడగానే మనకి ఏ ఇమేజ్ ఉండకూడదు వాళ్ళ గురించి పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు ఏ ఇమేజెస్ అనేది మనం పెట్టుకుని ఆ దృష్టితో వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ వాళ్ళని డీల్ చేయడం కానీ చే చేయకూడదు అంటే మనం సత్యంలో జీవించినట్టే ఇంకా మనం లోపల ఎన్నో పొరలు పెట్టుకున్నాం ఆ పొరల్లో నుంచి మనం చూస్తున్నాం రియాలిటీలో రియాలిటీతో మనం కనెక్ట్ అయ్యలేము ఎప్పుడైతే మనం ఆ రియాలిటీతో ఆ ట్రూత్తో ఆ సత్యంతో ఉంటామో ఆ శాశ్వతమైన తత్వంతో ఉంటామో అప్పుడు మనకి ఏ పొరలు ఉండవండి ఎవ్రీ మూమెంట్ హ్యాపీగా ఉంటాం అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు దేంతో అటాచ్ అవ్వం మనం ఈ ఈ క్షణంలో అద్భుతంగా జీవిస్తాం అటాచ్మెంట్ ఉందా మళ్ళీ మనం కర్మలు కూడబెట్టుకుంటూనే ఉంటాం 
సో దేంతో మనం అటాచ్ అవ్వకూడదు తామరాత్మే నీటి బొట్టులా ఉండాలి అని వింటూనే ఉంటాం కానీ ప్రాక్టికాలిటీలో అలా ఉన్నామా మన బాడీతో మనకి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అందుకే ఏదైనా ఒకటి ఒక చిన్న చిన్న ఇష్యూ రాగానే మన బాడీలో ఏదైనా ఒక చిన్నది ఏదో అది కన్ ఇస్తూ ఉంటుంది రాగానే మనం టెన్షన్ అయిపోతుంటాం ఎందుకు అక్కడ నేను నా దేహంతో అటాచ్మెంట్ ఉంది సో ఆ నాన్ అటాచ్మెంట్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇమీడియట్గా ఏదైనా రాగానే మన బాడీలో నేను దేహం కాదు ఆత్మ అనే స్పృహ మనం తెచ్చుకుంటూనే ఉండాలి అండ్ అలా ధ్యాన సాధన చేయాలి అప్పుడు ఏది రెక్టిఫై అవ్వాలో అది రెక్టిఫై అవుతుంది ఏది సరి లేదో అది సరి చేసుకోవాలి ప్రతి క్షణం అండి మనం ఆ జాగరూకతలో ఉన్నప్పుడు మనని మనం సరి చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు నేను ఇలా మాట్లాడా పాజిటివ్గా మాట్లాడచ్చు కదా నా పిల్లలతో నేను నువ్వు ఇలా చేసావు అప్పుడు ఇలా అలా చేసావని నేను ఎందుకు ఇలా మాట్లాడా అని మన్ని మనమే సరి చేసుకుంటాం బయట వాళ్ళని సరి చేయం మన్ని మనమే సరి చేసుకుంటాం సో అప్పుడు నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది జీవితం మన 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 మనలో ఉన్న తప్పుల్ని మనం సరి చేసుకుండడమే అద్భుతమైన విషయం అంటే పక్కన వాళ్ళనో చుట్టుపక్కలో మనం సరి చేయక్కర్లు ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ సరి చేసుకుంటామో మన చుట్టుపక్కల అంతా సరైపోతుంది ఇదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనం మిర్రర్ కదా ప్రతి ఒక్కదానికి మనం అంత కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కదా ఎందుకు రమణ మహర్షి అలా చెప్పారు సెల్ఫ్ రియలైజేషనే నువ్వు ప్రపంచానికి ఇచ్చే గొప్ప సర్వీస్ అని ఇందులో ఎంతో అంతరార్థం ఉందండి ఆ సెల్ఫ్ రియలైజ్ ఎప్పుడైతే మనం అవుతామో అప్పుడు ఏం ఏమవుతుంది అన్నీ మారిపోతుంది మనని మనం సరి చేసేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం మాట్లాడే విధానం మనం చూసే విధానం మనం ప్రతి ఒక్కరితో డీల్ చేసే విధానం ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా మనం డీల్ చేసే విధానం ప్రతి ఒక్కటి మనం కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసేసుకుంటాం చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు ఇద్దరూ కూడా ఒక డిఫరెంట్ ప్రపంచం నుంచి వచ్చారు కదండి ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్క వరల్డ్స్ నుంచి వచ్చాం అందరూ కనెక్టెడే కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పర్పస్తో ఇక్కడ వచ్చాం సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం నాన్ అటాచ్మెంట్లో ఉంటామో ఆ బంధం అనేది ఉండదో ఏమవుతుంది ఇద్దరికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండగలుగుతారు తన తనకి తన ఫ్రీడమ్ తనది తిన ఫ్రీడమ్ తినది తినే ఏం చేయాలనుకుందో తను తన లైఫ్లో ఏం గోల్స్ ఉన్నాయో తను తను అచీవ్ చేసుకుంటుంది అలాగే ఒక హస్బెండ్ తన ఏం పర్పస్ తెచ్చుకున్నాడో ఏం నేర్చుకోవాలో తను నేర్చుకుంటాడు సో అక్కడ ఇద్దరూ మళ్ళీ కలిసి ఇద్దరూ కలిసి ఏమేమి నేర్చుకున్నారో వాళ్ళిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ అటాచ్మెంట్ లేదు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు కానీ ఇద్దరూ అక్కడ కొత్త డిఫరెంట్ అనుభవాల కోసం వచ్చారు అటాచ్మెంట్ లేదు ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్ ఉండదో ఇద్దరిని ఇద్దరు పిక్ కోరు నువ్వెందుకు అలా చేసావు నువ్వెందుకు ఇలా చేసావు నువ్వెందుకు ఇలా చేయాలా నువ్వెందుకు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలా నువ్వెందుకు నన్ను మెచ్చుకోవాలా బాగున్నావని ఇవేవి ఉండవు అసలు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా నేను ఎలా ఉన్నాను పక్కన వాళ్ళు అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడ ఎప్పుడు ఆ అటాచ్మెంట్ ఉండదు ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ని ఎలా ఉందో మనం అలా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతామండి అటాచ్మెంట్ లేనప్పుడు మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో అలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం ఏం చేస్తాం ప్రతి క్షణం వేరే పిల్లలతో మన మన పిల్లల్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు చూడు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు చూడ వాళ్ళు ఎంత బాగా పాటలు పాడేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత బాగా భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పేస్తున్నారు నువ్వెందుకు చెప్పు ఇలా కంపేర్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ అటాచ్మెంట్ ఉంది అహం ఉంది నేను నా కొడుకు కూడా బాగుండాలి బాగా చెప్పాలి వేరే పిల్లల అహంకారం అనమాట ఎప్పుడైతే మనము నేను ఆత్మని కాదు అని తెలుసుకుంటామో నిదానంగా జా జాగరూకతలో ఉంటామో ఈ అహంకారం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తామండి మనకు తెలియకుండానే ఎంతో అహంకారం మన లోపల ఉంటుంది హా నువ్వెలా అలా చెప్తావు ఒక హస్బెండ్ మన ఏదైనా అన్నారంటే నువ్వెలా అలా చెప్తావు అనే అహంకారం వచ్చేస్తుంది మనకు తెలియదు మన లోపల ఉంటుంది ప్రతి క్షణం ఆ ట్రూత్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్లో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం చేసే తప్పులన్నీ బయటకు బయటపడుతూ ఉంటాయండి అప్పటిదాకా ఇవన్నీ మనకి ఏమీ కనిపించవు నేను చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాను నేను ఆత్మని అన్ అన్నీ చక్కగా చెప్తాం కానీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోకి వచ్చేటప్పటికి సున్నా నిజంగా మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా కష్టాలు పడుతూ ఉంటాం సో ఎప్పుడు బుద్ధ చెప్పేది అదే ఈ ఈ బంధం వల్లే ఈ దుఃఖం అనేది 
వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఏ విషయంలో ఎప్పుడైనా మనకు దుఃఖం వచ్చింది అంటే మనం మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకు వచ్చింది నేను నేను అటాచ్ అయ్యి ఉన్నానా అటాచ్ అయ్యి ఉండడం వల్లే ఆ సఫరింగ్ అనేది వస్తుంది ఇది ఒక డ్రామా ఓకే మదర్గా నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను సో అప్పుడు పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంటాం ఎంతవరకు ఇవ్వాలో అంతవరకు ఇస్తాం ఎంతవరకు వాళ్ళకి గైడ్ చేయాలో అంతవరకు ఇస్తాం వరీ అనేది ఉండదు మనలో లేకపోతే వరి అయిపో అమ్మో నా కొడుకు ఏమైపోతాడు నా కూతురు ఏమైపోతుందో ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో పెళ్ళి అవుతుందో లేదు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి అమ్మో వాళ్ళకి ఏమైనా అయిపోతుందేమో ఎన్ని భయాలండి నిజంగా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నామా సో ఈ ఇవన్నిట్లోంచి మనం బయట బయటపడాలి అంటే ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు ఉండకూడదు మనం ఏమి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అంటే చక్కటి పాజిటివ్ వైబ్స్ వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు ఎంతో చక్కగా వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తున్నారు మనకి ఏం కావాలో వాళ్ళల్లో అది మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండాలి మన ఇంటి మొత్తాన్ని ఆ తరంగాలతో నింపాలి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్తో నింపాలి ఎప్పుడు మనం సత్యంలో జీవించాలంటే ట్రూత్ఫుల్ వర్డ్సే రావాలి ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ రావాలి మిరాక్యులస్ మాటలు రావాలి ఎప్పుడు వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి ఇప్పుడు చేయలేదా ఓ నువ్వు సరిగ్గా పాడలా సో ఓకే ఎక్కడ నువ్వు సరి చేసుకోవాలో సరి చేసుకోనా నెక్స్ట్ టైం చక్కగా నువ్వు పాడతావు బట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అంతేకాని నువ్వు చూడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేను చెప్పాను కదా ఇలా అవుతుందని అంటే మనం సత్యంతో లేనట్టు సో ప్రతి క్షణం మనం ఆ సత్యంతో ఉండాలండి ఇది డ్రామా ఇది డ్రామా నేను కేవలం ఒక ఆత్మని ఒక డ్రామా చేయడానికి వచ్చాను నేను నాలో నుంచి ఎంత బెస్ట్ ఇవ్వగలనో అంత బెస్ట్ నేను ఇవ్వాలి అని ప్రతి క్షణం ఆ స్పృహతో మనం ఉన్నప్పుడు ఆనందంగా జీవించగలుగుతాం క్షణ క్షణం లేకపోతే ఎంత మనం ధ్యానం చేస్తున్నా ఎంత జ్ఞానం తెలుసుకున్నా వరీసే సఫరింగే ఈ క్షణంలో జీవించలేము ఆలోచనలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాం ఆ మనస్సుకి లోపడిపోతూ ఉంటాం అందుకే ప్రతిసారి మనకి పత్రిసారి గుర్తు చేసేది నువ్వు దేహం కాదు నువ్వు ఆత్మది మరణం అనేది లేదు ఈ బాడీకి మట్టుకే మరణం ఉంది ఈ అల్టిమేట్ ట్రూత్స్ని ఎప్పుడూ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి హా నాకు తెలుసు అయిపోయింది అనుకుంటే లేదండి క్షణ క్షణం మనం జాగ్రత్తలోనే ఉండాలి లైఫ్ అనేది చాలా సింపుల్ మనం ఎప్పుడైతే సత్యంలో జీవిస్తామో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మన మన ఎనర్జీని ఎంతో మనము శ్రద్ధతో ఎంతో మనం సాధన చేసి తెచ్చుకున్న ఆ ఎనర్జీని మనం కోల్పోం ఎప్పుడైతే మనకు ఒక వరీ వస్తుందో మనకు తెలియకుండానే మనలో ఎన్నో వరీస్ ఉండ ఉంటాయండి చెక్ చేసుకోవాలి మనం పిల్లల గురించి వరీస్ హస్బెండ్ గురించి వరీస్ ఆర్ ఫ్యూచర్ గురించి వరీస్ ఎన్నో వరీస్ ఉంటాయి చెక్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ప్రతి క్షణం మన ఆలోచనని మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఏ పనిలో ఉన్నా సరే మనం ములి మునిగిపోకూడదు సో పిల్లల గురించి వరి ఉందా ఎందుకు నేను వరి అవుతున్నా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ని అద్భుతంగా జీవించరాక వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు వరి అవ్వాలి వాళ్ళ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అనే అద్భుతమైన భావనలు మన నుంచి ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే మనం సెల్ఫ్ రియలైజ్ అవుతామో మాస్టర్స్ మనం చేసే ప్రతి పని ద్వారా ఎనర్జీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది మనం ఒక మాట మాట్లాడితే ఈ మనం ఏదైతే ఆ అనుభూతిని పొందామో ఆ ఆ ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మన చుట్టుపక్కల అంతా ఈ ఎనర్జీ ద్వారా మార్పు వచ్చేస్తుంది ఒక్కళ్ళు సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయ్యారంటే భూమి యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎంతో పెరిగిపోతుందండి సో మనం కూర్చున్న చోటు నుంచి ఎంతో అద్భుతాలు చేయొచ్చు మన భావాల ద్వారా మన మిరాకులస్ థింకింగ్ ద్వారా ఉన్నతమైన భావనల ద్వారా మనం ఒక ఇల్లు ఊడ్చినా కూడా ఆ ఇల్లు ఊడ్చేటప్పుడు అక్కడ ఆ తరంగాలే ఉంటాయి శ్రద్ధతో చేస్తాం మనం ఒక వంట వండుతున్నామంటే శ్రద్ధతో చేస్తాం ఇష్టంతో చేస్తాం సో ఆ తరంగాలే వెళ్తాయి ఆహారంలోకి ఒక ముని ఒక మోంక్ ఉంటాడండి సో ఆ బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీకి వెళ్తాడు ఒక చిన్న కథ ద్వారా నేను నేను మీకు ఇవి చెప్తాను మనం చేసే ప్రతి పని వెనక ఎలా ఉంటుంది మన మన భావాలు మన ఎనర్జీస్ ఎలా అక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఆ ముని ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే ఆమె నా మాంక్ ఆ బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీకి వెళ్తాడు సో వాళ్ళ టీచింగ్స్ అంతా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి జెన్ వే ఆఫ్ టీచింగ్స్ అంతా కూడా ప్రాక్టికల్ టీచింగ్స్ అనమాట 
సో ఆ మాంక్ వెళ్ళి చేరుతాడు నేను ఇక్కడ అన్ని నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను ఈ జన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన వచ్చాను అని చెప్తాడు సో అప్పుడు ఆ మాంక్కి ఒక వర్క్ ఇస్తారు ఏంటి అంటే ఎవ్రీడే క్లీన్ చేయడం అందరూ నడిచే పాత్ని ఊడవాలన్నమాట జనరల్గా అలాంటి పని ఇస్తే మనం ఏమనుకుంటాం చాలా తక్కువగా ఫీల్ అయిపోతాం ఏంటి నేను ఇది ఏదో గొప్పగా నేర్చుకుందామని వస్తే ఇలాంటి పని ఇచ్చారని చెప్పి కానీ ఆ మాంక్ ఎలా ఉంది ఆ మాంక్ ఫీలింగ్స్ అన్ని గమనిస్తూనే ఉంటారు అక్కడ ఉన్న టీచర్స్ ఆ మాంక్ ఏమీ ఉండదు చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుని ఆ మాంక్ రోజు ఊడవడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ పాత్ చాలా పెద్ద పాత్వే అనమాట రోజు ఇదే పని ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఇదే వర్క్ ఇస్తారు తను సో మాంక్ చక్కగా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాడు క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఏడుస్తూనో ఇదెందుకు ఇచ్చారు ఇంత చిన్న పని నాకు ఇవ్వడం ఏంటి అన్న అహంకారమో ఏమీ లేదు ఆ పనితో తనకి అటాచ్మెంట్ ఉండదు బట్ ఈ పని నాకు ఇచ్చారు నేను అద్భుతంగా చేయాలని చెప్పి హ్యాపీగా ఊడుస్తూ ఉంటాడు నేను ఊడ్చేటప్పుడు అనుకుంటాడు ఈ పాత ద్వారా ఎవరైతే వెళ్తారో ఎవరైతే ప్రయాణిస్తారో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు అనుకుంటాడు అనమాట సో అలా రోజు ఊడుస్తూనే ఉంటాడు అనమాట సో ఇలా కొన్ని ఏళ్ళు అయిపోతుంది తను చేసే పనిలో ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు హ్యాపీగా చేస్తూ ఉంటాడు అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేస్తూ అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అహంకారం ఉన్నప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది కానీ ఆ మాంక్ లేదు సో హ్యాపీగా పని చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఆ పాత నుంచి పాస్ ఎన్నో వేల మంది ఆ పాత నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటారు ఎవరైతే ఆ పాత్ని పా పాస్ అవుతారో చాలా రిలాక్స్డ్గా పీస్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకు ఆ ప్లేస్లో ఏం రికార్డింగ్స్ ఉంది ఆ మాంక్ ఒక రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్లేస్లో ఎన్ ఎంతో పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో అలా తను అంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా అయిపోతుంది కొన్ని ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఈ మాంక్ ఎవరు అని చెప్పి తెలుసుకుని ఎన్నో వేల మంది అతని దగ్గరికి వెళ్తారనమాట అప్పుడు తను చాలా పెద్ద మాంక్ అయిపోతాడు అందరూ తెలుసుకుని వెళ్తారనమాట ఆ మాంక్ దగ్గరికి అలా అంటే తను చేసిన పని అక్కడ నడిచే వాళ్ళల్లో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసింది మాస్టర్స్ చూడండి మనం మనం మన భావనలు అనేది ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఒక చిన్న పని చేసిన మనం ఇష్టంతో చేసినప్పుడు హయ్యెస్ట్ భావనతో చేసినప్పుడు మనకి ఏం పని వస్తుందో ఆ పని మనం ఆఫీస్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం ఇష్టంతో మనం చేసినప్పుడు ఇది నాకు ఒక దైవ కార్యం అనుకుని మనం చేసినప్పుడు ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ వెళ్ళి వాళ్ళలో ఉన్న ఆత్మని కదిలిస్తుంది మనం ఒక్క మాట మాట్లాడి ఉండొచ్చు పాజిటివ్గా ఎవరో కొడితే మనకు తెలియదు పాజిటివ్గా మాట్లాడినప్పుడు వెళ్ళి ఈ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వెళ్ళి ఆ పక్కన ఉన్న ఆత్మని కదిలిస్తుంది సో ఇలా ఒక ఒక మనిషి సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయ్యాడు అంటే తన ఆత్మ అని తెలుసుకుని ప్రతి క్షణం ఆ సత్యంలో జీవిస్తున్నాడు అంటే తన ద్వారా ఇలాంటి తరంగాలు రిలీజ్ అవుతాయి మాస్టర్స్ ఇలా ఇప్పుడు చూసాం మనం ఫార్టీ ఇయర్స్లో పత్రి సార్ ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేశారు అని ఇన్ని లక్షల మంది ఇప్పుడు పట్ట పట పట ఎలా వెజిటేరియన్స్ అయిపోతున్నారు ఎలా ధ్యానులు అయిపోతున్నారు ఎలా తెలుసుకుంటున్నారు క్విక్ క్విక్గా ఇప్పుడు వచ్చే మాస్టర్స్ అందరూ చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు ఎలా ఈ తరంగాలు అద్భుతమైన మనం ధ్యానం చేసి అందరూ కలిసి ధ్యానం చేసిన హయ్యెస్ట్ తరంగాలు మన హయ్యెస్ట్ సంకల్పాలు ఫార్మ్స్ తీసేసుకుంటున్నాయి చక్కగా ఆ ఎనర్జీ వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కళ్ళో ఉన్న ఆత్మని కదిలిస్తాను ఇంకా గ్రూప్గా వెళ్ళి క్రియ ఉన్నప్పుడు ఇంకా హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీస్ సో ఏ ఒక్క మాస్టర్ తక్కువ కాదు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఏ పని చేసిన ఆ ఎనర్జీస్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఉంది ఇల్లుని చక్కగా శు శుభ్రపరచుకున్నాం అది కూడా ఎంతో ఇంపార్టెంట్గా తీసుకొని శుభ్రపరచుకున్నాం అక్కడ అక్కడ హయ్యెస్ట్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ పీస్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారు హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతారు ఆ ఎనర్జీ వెళ్ళి లోపల ఆత్మని టచ్ చేస్తుంది మన ధ్యాన తరంగాలు ఆ ఇంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ వైబ్స్ వెళ్ళి వాళ్ళని టచ్ చేస్తుంది మన ఇంటి నిండా చక్కగా ఎప్పుడు పిరమిడ్లు సంగీతము చక్కటి మొక్కలు వాటి వాటితో మాట్లాడడం అలాగే ఇంటిలో ఎప్పుడూ కూడా ఆ సత్యం సత్యం యొక్క మాటల యొక్క డిస్కషన్స్ సత్సంగము ధ్యానము గ్రూప్గా జరుగుతున్నప్పుడు అవే తరంగాలు అక్కడ నిండుతాయి మాస్టర్స్
అందుకే ఒక్కళ్ళు సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయ్యారు అంటే నేను ఆత్మని అన్న అనుభవం సొంతగా పొందారు అంటే అక్కడ ప్రపంచం మొత్తం ఆ తరంగాలు అనేది రెజినేట్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ కదా ప్రతి ఒక్కటి అలాగే ఎంతో మంది కొత్తగా ధ్యానంలోకి వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటిలో వాళ్ళకి ఎలాంటి సహకారం ఉండదు కానీ మనం ఆ ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తూ ఆ శా శాకాహారులయ్యి మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందుతామో నిజమైన నేను ఎవరని మనం తెలుసుకుంటామో ఎక్స్పీరియన్షియల్గా జీవిస్తూ ఉంటాము అప్పుడు ఈ తరంగాలు వెళ్ళి వాళ్ళని కదిలిస్తాయి ఇష్టంగా మనం పని చేస్తాం అప్పుడు ఎందుకంటే మనకి దేంతో అటాచ్మెంట్ లేదు తెలిసిపోయింది నేను అన్నిటితో కనెక్టెడ్ ఉన్నాను నా నుంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వెళ్తున్నాయి నేను ఈ క్షణంలో అద్భుతంగా జీవిస్తున్నా ఆనందంగా జీవిస్తున్నా అని ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో ఆ సత్యంతో ఈ తరంగాలే అండి వెళ్ళి వాళ్ళని కదిలిస్తాయి వాళ్ళలో మార్పు తీసుకొస్తాయి అలాగే పిల్లలతో డీల్ చేసేటప్పుడు చాలా పాజిటివ్గా మీరు డీల్ చేయండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు పిల్లలతో కూడా ప్రేమ అనేది ఉంటుంది అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండకూడదు తను అద్భుతంగా ఉంటాడు అన్న పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మీరు నింపండి మీ ధ్యాన తరంగాలు నింపండి వాళ్ళు చక్కగా మాట వింటారు అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి క్షణం వీడు అస్సలు మాట వినడు వీడు అస్సలు ధ్యానం చేయడు వీడు ఏమీ పని చేయడు చదువుకోడు ఇలా కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ తరంగాల్ని మనం నింపుతున్నామండి అసత్యమైన తరంగాలని నెగిటివ్ తరంగాలని వాళ్ళు ఒక పాజిటివ్ చేద్దామన్నా కూడా అది వదలదు అనమాట ఎందుకంటే ఆ తరంగాలతో నిండిపోయింది ఏ తరంగాలు మనం నింపాలో ఏ సత్యాన్ని మనం నింపాలో అందరిలో ఈ క్షణం నుంచి మనం జాగ్రత్తతో ఉందామండి మనం చేసే ప్రతి పని మనం చూసే ప్రతి చూపు మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట అద్భుతమైన సత్యం రావాలి ఎప్పుడు వస్తుంది అది అంటే మనం ఆ సత్యంలో నిజంగా జీవించినప్పుడు షో ఆఫ్ ఇస్తే తెలిసిపోతుంది నిజంగా నేను దాంట్లో జీవించకుండా షో ఆఫ్ కాస్త వెళ్ళి మాట్లాడాలి ఏదో అని అని నేను షో ఆఫ్ ఇచ్చానంటే తెలిసిపోతుంది కదా మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అందరికీ ఏ నటన అక్కర్లా సహజంగా మనం ఎలా ఉన్నామో వాళ్ళ మన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ పక్కన వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా జీవిస్తే చాలు అహంకారం ఉన్నప్పుడు మనం 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 వేరే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయలేమండి మన్ని మనం కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేము ఇలా నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నా ఇలా ఉండకూడదు కదా నేను అని మనం మన్ని మనమే యాక్సెప్ట్ చేసుకో చేసుకోలేము అక్కడ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మాస్టర్స్ సో అసలు మనం ఎవరు అని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనలో ఇన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయండి ఇంత చేంజ్ అనేది మనలో వస్తుంది చక్కగా అండ్ మనం ఏదైతే సత్యంతో ఉంటామో జీవిస్తూ ఉంటామో ఆ సత్యమే రెజినేట్ అవుతుంది కొంతమంది అంటారు నాకు అస్సలు కుదరట్లేదు నేను ధ్యాన ప్రచారం చేయట్లేదండి నేను నా లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అనుకుంటా లేదండి ఏ మాత్రం కాదు మీరు ఎక్కడున్నారో అక్కడి నుంచి అద్భుతమైన తరంగాల్ని మీరు పంపిస్తున్నారు మీరు ఒక విషయం మీకు మీకు అనుభవపూర్వకంగా అనుభూతి మీరు చెందారు అంటే ఆ తరంగాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి మీరు ఒక పుస్తకం చదివినప్పుడు పుస్తకాలు చదవ ఎలా చదవాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు పత్రి సార్ చెప్తూ ఉంటారు మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా చదవండి చదవండి ప్రతిరోజు చదువుతూ వెళ్ళండి ఇక్కడ మన మైండ్ అనేది ఉపయోగించకూడదు పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు ఈ మైండ్తో ఇది అలాగా ఇలాగా అని నో కంప్లీట్గా ఈ మైండ్ని పక్కన పెట్టేసేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఆ ధ్యాన స్థితికి వెళ్ళి మనం చదవడం స్టార్ట్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క విషయము ఆ అల్టిమేట్ ట్రూత్ మనకి సహజంగానే అర్థమైపోతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ బుక్ మొత్తం చదివారు మీకు ఏం అర్థం కాల ఏదో ఒక్క విషయం ఒక్క పాయింట్ దొరికింది చాలు వచ్చేసే నెక్స్ట్ బుక్కి వెళ్ళండి మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ధ్యాన సాధన చేస్తూ సత్యంలో జీవిస్తూ మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత మీరు పుస్తకం చదువుతారు చూడండి అప్పుడు అవే విషయాలు మీకు అర్థమవుతాయి మళ్ళీ మీరు మైండ్ ఉపయోగించరు కానీ చదువుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఆ ట్రూత్ అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ప్రతి క్షణం ఈ ట్రూత్లో జీవిస్తున్నారు అప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాంతో కనెక్ట్ అయిపోతారు మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట సో సింపుల్ సైన్స్ సో అసలు మన ఎవరు అనేది ప్రతి ఒక్కరు రి రియ రియలైజ్ అవ్వాలండి నేను దేహం కాదు ఆత్మని అనే అనుభవం ప్రిలిమినరీగా ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించాల్సిందే ఎంత మనం మాటల్లో చెప్పాం సో దానికి దారి అంటే 
మన మన ఈ దేహంలో ఉన్నాం కాబట్టి మన ఆత్మను మనం పట్టుకోవాలి అంటే మన నిజ తత్వాన్ని శాశ్వత తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ దారి శ్వాస శ్వాసను పట్టుకోవాలి ధ్యానం చేయాలి అద్భుతంగా ధ్యానం చేయాలి సాధన చేయాలి అండ్ మనం ఒక్క గంట చేసిన శ్రద్ధగా చేయాలి పర్ఫెక్ట్ ధ్యానం క్వాలిటీ మెడిటేషన్ ఉండాలి గంటలు గంటలు రాత్రి మొత్తం చేస్తున్నావు నాకేం కాట్లేదంటే నో నేను ఈ వన్ అవర్ నేను కూర్చుంటున్నాను నాకు ఎలాంటి ఆలోచనలు వద్దు నేను ఆ లోపలికి నేను వెళ్ళాలి అన్న పటిష్టతతో మనం ధ్యానంలో కూర్చోవాలండి ప్రతిరోజు కొత్తగా ఉండాలి మన ధ్యానం ఎస్ ఈరోజు నేను నా కొత్త అనుభూతిని పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి కూర్చోవాలి ఆ ధ్యానంలో ఆటోమేటిక్గా మనకు ఉన్న డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ తొలగిపోతాయండి ఎప్పుడైతే మన ఆత్మతో కనెక్ట్ అవుతామో మన డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ తొలగిపోతూ వెళ్ళిపోతాయి ఆ బయట ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా లోపల మటుకు మనం చాలా నిశ్చలంగా ఉంటాం చాలా డిటాచ్డ్గా ఉంటాం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం ఈ క్షణంలో జీవించగలుగుతాం అలాగే పుస్తకాలు చదవడం స్వ అధ్యాయం మన్ని మనం అధ్యాయం చేసుకోవడం ఎలా ఉన్నా నేను నా మనసు ఎలా ఉంది ఎలా నేను మాట్లాడుతున్నా ఇలా మన మన స్వ అధ్యాయం మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎంతో అద్భుతంగా మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంటుందండి అల్టిమేట్ థింగ్ ఏంటంటే పత్రి సార్ ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళో ఆ ఏకత్వాన్ని చూ చూ చూశారు కాదండి ఆయన సపరేట్గా దేన్ని చూడలేదు అందుకే ఆయన అంత అత్యద్భుతమైన పనులు చేయగలిగారు అందుకే అంత అత్యద్భుతంగా ప్రపంచం అంతా తయారైంది ఆయన ఒక గ్రేట్ విజన్తో సో ప్రతి ఒక్కరికి ఇది సాధ్యమే మన సాధన ద్వారా ఏదేదో ఎక్కువ ఎక్కువ చదివేసేయాలి నేను క్లాసులు చెప్పేసేయాలి అవసరం లేదండి మీరు తెలుసుకున్న ఒక్క విషయమైనా సరే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి దాన్ని మీరు చెప్పండి అప్పుడు దాని నుంచి ఆ తరంగాలు వెళ్తాయి సో ఇంత చక్కటి జ్ఞానాన్ని ఇంత చక్కటి ధ్యానాన్ని సులువైన ధ్యానాన్ని అందించిన పత్రీజీకి మరొక్కసారి నా శతకోటి వందనాలు తెలుసు తెలియజేసుకుంటూ మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా పత్రీజీ లాగా ప్యూర్గా తయారవుదాం ఎంత ప్యూరిటీ అండి పత్రీజీలో ఆ నవ్వు నవ్వులో కావచ్చు ఆ మాటలో కావచ్చు లోపల ఒకటి బయట ఒకటి లేరు ఆయన స్వచ్ఛంగా ఉన్నారు లోపల ఏదుందో అదే బయటకు ఆయన మాట్లాడారు ఆయన ఏం జీవిస్తున్నారో అదే మాట్లాడారు మనం కూడా అలాగే ఆయన్ని ఒక ప్రతి క్షణం నా లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్గా నేను తీసుకునేది పత్రీజీని ప్రతి క్షణం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను నేను ఇంకెక్కడ సరి చేసుకోవాలి నేను ఇంకే ఎక్కడ సరిలేను ఎక్కడ నా ఆలోచన సరిగ్గా రావట్లే నా పని నేను ఎలా చేస్తున్నాను నా వంట నేను ఎలా చేస్తున్నాను నా క్లాస్ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నా ప్రతి ఒక్కటి నన్ను నేను చాలా గమనించుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ నేను కూడా పత్రిసర్ అంత ప్యూర్ అవడానికి నేను క్షణ క్షణం ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను మాస్టర్స్ సో నా మనందరికీ కూడా ఈ నేను ఆత్మని మన 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 శాశ్వతమైన మనని మన మనం తెలుసుకోవడం అనేది అందరికీ సాధ్యమేనండి సో చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన లైట్ వర్కర్స్ టీమ్కి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా చెప్తారు చాలా బాగా చెప్పారు మరి మనం అంటే ఎవరు అస్సలు మనం ఎవరు మన ఏ విధంగా ఉంది ఏ విధంగా మనల్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము మరి ప్రతి ఒక్క పనిలో ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఆలోచించాలి ఏ విధంగా మన యొక్క థాట్స్ రిలీజ్ చేయాలి దాని వలన మరి ఎంత అద్భుతంగా మరి ఎన్నో రకాలుగా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఈ జగత్తులో ఇన్ని మార్పులు రావడానికి మన యొక్క ఆలోచనలే అనేది చక్కగా చాలా అద్భుతంగా వివరించారు మ్యామ్ సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి మాకు ఎంతో చక్కటి అవకాశాన్ని అందించారు మరి మరి మీరు మీ క్లాసెస్ మాకు కావాలని కోరుకుంటున్నాము ఏదైనా ఒక సెషన్ అంటే ఒక ఏదైనా ఒక వర్క్ షాప్ కావాలి అనుకుంటున్నాము మరి మీ ద్వారా మీరు మాకు అవకాశం వస్తే మేము పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాము ఖచ్చితంగా మ్యామ్ నేను చెప్తాను మ్యామ్ మళ్ళీ చూసుకుని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను లీవ్ అవ్వచ్చా మ్యామ్ ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ మ్యామ్
Thank you, ma'am. Thank you so much once again. Thank you, ma'am. Yeah, Devi. Very sensitive.